Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Plusieurs représentants de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sont à Cotonou. Ils réfléchissent à développer le tourisme à travers la conception des passeports biométriques. Contrairement aux années antérieures, les pluies ont été précoces cette année au Bénin. Comment tirer profit de ce dysfonctionnement climatique Un spécialiste nous en parle dans un instant. Que faire pour promouvoir les produits made in Bénin et atteindre au moins 50% de consommation au Bénin La réponse dans cette édition. On démarre cette édition par la célébration de la Journée mondiale de la radio. Elle est célébrée le 13 février de chaque année, instituée par l'UNESCO depuis 2011. Cette date est l'occasion pour le monde de célébrer la radio et son impact sur la vie de ses auditeurs. La radio nous informe, nous transforme et nous unit. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Dialogue, tolérance et paix ». L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale facilite les échanges entre les pays. Plusieurs représentants des pays membres de cette organisation se sont retrouvés à Cotonou pour échanger sur le développement du tourisme, cela à travers la conception des passeports biométriques. C'est un reportage de Gloria Oni présenté par Ilva Isbalbo. Il est impossible de développer le tourisme, les voyages, les affaires sans l'aviation. Ceci doit être connu et il est important donc que nous puissions le faire. Faire du Bénin un carrefour touristique pour tous les pays du monde. C'est dans cette vision que le gouvernement accompagne l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, à travers sa stratégie « Programme d'identification des voyageurs TRIP pour la sécurité aérienne de facilitation et de sûreté ». En 2016, le Bénin a adhéré au répertoire des sept clés publiques et dispose actuellement d'une expertise dans la délivrance des passeports électroniques. Nous partons dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en place à travers les états respectifs de, de, de l'OACI de, de procéder à la délivrance des, des, des passeports électroniques, des passeports lisibles à la machine et voire des passeports biométriques, ce qui permettra spécifiquement et de façon biométrique de reconnaître un individu avec ses codes génétiques, avec des codes qui sont, disons, naturels. Il s'agit ici de permettre le partage d'expériences dans la mise en œuvre de ces stratégies par les pays concernés. D'abord, il y a l'OACI qui nous amène son expertise et son accompagnement en termes d'assistante aux États dans la mise en œuvre des différentes dispositions de ce programme, mais aussi de, des exigences de l'annexe numéro 9 de la Convention de Chicago qui, qui se rapporte à la facilitation du transport aérien. Cependant, le gouvernement béninois a pris des options importantes pour contrer les menaces telles que le terrorisme qui pèse sur l'aviation civile au niveau sous-régional, régional et international. Non, je peux vous rassurer qu'en amont, il y a déjà euh, des dispositions qui sont prises. Lorsque vous avez le visa, ça ne veut pas dire que quelle que soit la personne que vous êtes, vous entrez au Bénin pour venir commettre des actes terroristes. Il y a l'Interpol qui euh, euh, obtient... Euh, les noms de tous les demandeurs de visa et qui fait une enquête préliminaire, enfin une enquête rapidement pendant que vous voyagez. Si vous êtes terroriste, vous descendez au Bénin, vous êtes accueilli hein, en même temps par la police. Ces échanges des différents pays concernés vont aboutir aux meilleures pratiques en matière de sécurité aérienne. Vous l'aurez remarqué, depuis quelques jours, les pluies sont de retour. Et déjà, plusieurs rues sont même inondées, ce que d'aucuns qualifient de dysfonctionnement climatique, mais qui profite aux maraîchers. Suivons le reportage qui va suivre les explications des experts de l'environnement sur le sujet. Début février, certaines rues sont déjà inondées. C'est la précocité des pluies. La saison sèche s'étend souvent de novembre à mars. Cette année, les conditions sont donc réunies pour qu'on parle de saison de pluie avant la période traditionnellement admise. Lorsque l'air froid polaire s'enfonce très loin 
sur les continents à partir des pôles en direction de l'Europe, de la Méditerranée, il y a ces perturbations mobiles qui se déplacent et empruntent ces passages-là entre deux anticyclones. Lorsque ces perturbations mobiles arrivent plus au sud, vers les 6 degrés, entre 10 degrés et 6 degrés, il y a une autre circulation qui les prend en charge, que nous appelons techniquement et la circulation de Walker. La cellule de Walker qui circule sur deux branches, une branche est-ouest et une branche ouest-est. En 1979, les pluies étaient abondantes hors saison. 40 ans après, le même phénomène s'observe et on peine à comprendre ce dysfonctionnement climatique. Les perturbations arrivent et sont prises en charge par la branche supérieure. Elle, elle les retourne par la base sur la branche inférieure qui fait ouest-est. Donc les cellules qui descendent, les perturbations du front polaire qui descendent à travers les deux anticyclones sont reprises dans la circulation de Walker qui les ramène vers nous dans le golfe de Guinée depuis pratiquement le Sénégal jusque dans le golfe de Guinée. L'abondance des pluies est-elle bénéfique aux cultures maraîchères Ce sont les cultures maraîchères qui sont des cultures de deux, de deux mois généralement euh, genre les, les, les laitues, les amarantes, les gombos et autres, qui peuvent en profiter parce qu'ils sont obligés d'arroser. Mais lorsque c'est plus la passe, là, ils sont dispensés d'arroser pendant quelques jours. La variation intrasaisonnière des pluies constitue un profit pour les maraîchers et provoque l'inondation précoce de plusieurs rues en milieu urbain. Aller à 50% de consommation de produits locaux, c'est possible au Bénin. Et pour y arriver, il faut prendre des mesures idoines qui passent par l'éducation des populations au consommant local et une volonté politique. Ronan Fadinan, distributeur de produits locaux, revient sur cette nécessité pour asseoir le développement économique du Bénin. Il est au micro de Benol Djogwe et Ulva Isbalo. Tout ce qui est produit localement n'est pas mauvais. On nous a inculqué depuis l'enfance que quand ça vient de l'étranger, c'est meilleur. Et pendant les périodes de fête comme nous le sommes actuellement, c'est toujours les produits importés qui sont utilisés dans cette période-là, alors qu'il y a des produits locaux qu'on pouvait valablement utiliser. Et de l'autre côté aussi, on doute de la qualité des produits. Parce que là, il y a des produits qui vraiment respecte les normes, mais le consommateur bénois doute de la qualité du produit. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un produit local sur le marché, vous avez le contact du fabricant, vous avez la possibilité d'aller visiter son entreprise, d'aller voir comment ça se produit, ce qu'on ne peut pas faire avec un produit importé. Je prends les huiles végétales qui viennent de l'Asie, par exemple. On ne sait pas comment c'est fabriqué, comment ça a été transporté, jusqu'à ce que ça se retrouve sur notre marché. Donc, il faut pouvoir faire cette démarcation entre la qualité qui n'existe pas et le tout que nous avons vis-à-vis -vis de certains produits malgré leur qualité. Il faut commencer à encourager la production et la consommation locale. Si je vois par exemple des gouvernants aller s'intéresser aux reproduits localement ou à l'huile d'argile produit localement, je suis sûr que des Pinois Landa vont suivre leur pas. Mais si cela n'est pas fait, qu'on reste trop dans le discours, ça ne va pas passer. Et l'autre chose aussi pour encourager la consommation, toujours dans les mesures incitatives, aider les entreprises qui se créent nouvellement à réduire les taxes, les impôts à payer, à investir, à les aider à investir dans les matériels et équipements parce que l'agroalimentaire c'est les équipements et aujourd'hui les équipements sont très coûteux. Face à chaque produit importé, il y a toujours une alternative locale. On ne demande pas de consommer 100% local, mais quand même de fournir un grand effort pour aller pourquoi pas 50% de local dans nos assiettes. C'est faisable et ce n'est pas vraiment coûteux. Au Nigeria, le gouvernement fédéral veut renflouer ses recettes annuelles grâce à l'exportation des produits « made in Nigeria ». Le chef de l'État nigérien espère atteindre cet objectif grâce à la mise en œuvre du programme « Made in Nigeria for Export ». C'est un programme spécial d'intervention prioritaire visant à doper l'activité des zones économiques spéciales du pays dans le secteur de la fabrication de produits locaux. Ainsi, l'exportation de ces produits made in Nigeria pourrait porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du produit intérieur brut et favoriser la création de 1,5 million d'emplois d'ici 2025. 
En Tanzanie, la Banque centrale table sur une croissance de 7,3% en 2019, en hausse de 0,1% par rapport à l'année précédente. Cette performance sera portée par la mise en service de grandes infrastructures, des conditions météorologiques favorables et l'implémentation vigoureuse d'une stratégie d'industrialisation. L'inflation, elle, devrait rester autour de 5% à moyen terme en raison de l'amélioration dans l'approvisionnement en nourriture elle-même liée aux bonnes conditions climatiques à la réduction des coûts de l'énergie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.